في هذا الدرس سنركز على بعض الخطوات التي يمكنكم اتخاذها لرفع مستوى أمن مواقعكم الإلكترونية وتطبيقاتكم نصيحة رقم واحد المحافظة على المنصات ونصوص البرمجة محدثة معظم الأدوات التي نستخدمها هي برمجيات مفتوحة المصدر فلو كنتم تستخدمون موقعا قائما على منصة ووردبريس قد تكون منصة ووردبريس الخاصة بكم وبالبرامج المضافة من شركات أخرى معرضة للهجمات لذلك السبب لابد من الحرص على توفر النسخة الأحدث لديكم لتقليص نسبة الخطر النصيحة رقم 2 تثبيت البرامج الأمنية المضافة ارفعوا من مستوى حماية موقعكم الإلكتروني بواسطة برامج مضافة تمنع محاولة الاختراق على منصة ووردبريس مثلا مثل برنامج اي ثيم سيكوريتي و بوليت بروف سيكوريتي النصيحة رقم 3 استخدام بروتوكول HTTPS لعلكم تعرفون إنه يجب التنبه إلى HTTPS المكتوبة باللون الأخضر في خانة المتصفح في كل مرة تقدمون فيها معلومات حساسة لموقع ما. تعرف أغلبية الناس تلك الأحرف الخمسة الصغيرة كدليل مختصر مهم على أمن تصفحهم. فهي إشارة إلى أن تقديم المعلومات المالية آمن على صفحة الموقع هذه بشكل خاص. لذا في حال استوجب أي جزء من موقعكم من زائريه تقديم معلومات حساسة يتوجب عليكم الاستثمار في شهادة الـ HTTPS تكلفتها عليكم ضئيلة ولكن مستوى التشفير الذي تقدمه لعملائكم سيجعل من موقعكم موقعاً آمناً وجديراً بالثقة النصيحة رقم أربعة استخدام كلمات سر قوية وتغييرها بشكل دوري كلمات السر القوية ليست ضرورة لعناوين بريدكم الإلكتروني وعملياتكم المالية على الإنترنت فحسب فهي أيضا ضرورية لخادم موقعكم الإلكتروني وإداراته وقاعدة بيانات كلمات سره احرصوا على أن تكون كلمة سركم من مزيج من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز وأن لا يقل طولها عن 24 رمزا لتفادي الهجمات العمياء. لا تستخدم كلمة السر ذاتها في عملية تسجيل الدخول إلى حساباتكم في مواقع مختلفة. استخدموا برامج إدارة كلمات السر مثل برامج كيباس لحفاظ كل كلمة سركم في ملف واحد.